La marcha del proceso de bancarización centró los debates de los diputados en la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional del Poder Popular, previo al tercer periodo ordinario de sesiones de la décima legislatura. Asistieron al encuentro el primer secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, el miembro del Buró Político, Ulises Guilarte de Nacimiento, y el integrante del Secretariado, Jorge Luis Broche Lorenzo. Talía González, con detalles. A casi un año de la puesta en marcha del proceso de bancarización, la ministra presidenta del Banco Central de Cuba, Juana Lilia Delgado, presentó a los diputados de la Comisión de Asuntos Económicos del Parlamento los primeros resultados de la aplicación de medidas para dar solución a varios de los problemas presentados en el proceso. Por no tener abiertas o no operar las cuentas bancarias fiscales, se han impuesto 1.831 multas, 115 regulaciones migratorias, 127 solicitudes de retiro temporal de la autorización para ejercer la actividad y 24 solicitudes de retiro definitivo. Se han fiscalizado 44 trabajadores por cuenta propia que importaron mercancías en el 2023 y 2024, a los que se les ha determinado una deuda de 133 millones, de las que se han cobrado 66 millones. Y se fiscalizaron también 18 MIPIMES importadoras con una determinación de 40 millones de pesos y se han cobrado 24 millones. En opinión de los diputados, el Estado tiene que dar el ejemplo en la bancarización para el comercio de bienes y servicios. Todos conocemos que en realidad para yo hacer un pago por el código QR que está en la bodega, y pongo de ejemplo la bodega porque es el escenario más cercano que tiene todo el mundo en la comunidad, no me hace falta que esa persona tenga teléfono, lo que me hace falta es tenerlo yo con las pasarelas instaladas. O que en determinado lugar no se puede hacer porque en ese momento no está el director de la UEB o no está el administrador y contra el teléfono de él fue que pusimos el mensaje de confirmación. La bancarización es un incentivo y un beneficio para la población, a la vez que con su uso adecuado se puede dar respuesta a varios de los empeños de la economía cubana, reflexionaron los parlamentarios. Los mercados mayoristas para las formas no estatales de gestión no los tenemos. Sin, eh, con ese dinero bancarizado... No podemos llegar a un lugar y comprar los insumos, materias primas y cosas que se necesitan. Algunas materias primas e insumos todavía están disponibles, pero entonces ya no es moneda nacional, sino en las tiendas MLC, lo explicaba, el problema de la dolarización parcial de la economía. Por lo tanto, yo diría que además de, de lo que se ha explicado aquí, la causa fundamental de que la bancarización no haya tenido la pegada que nosotros necesitamos en este país, en la forma de gestión no estatal, tiene que ver con el mercado ilegal de divisas y la ausencia de un mercado cambiario como la causa fundamental que los motiva a no bancarizarse. La bancarización es un proceso eh, eh, que genera desarrollo, pero que a la vez viabiliza todos los demás eh, eh, procesos estratégicos que está llevando adelante el país para corregir las distorsiones que hay en la economía. Es decir, eh, no es lo mismo eh, reducir un déficit fiscal eh, reducir la evasión fiscal que existe en el país con bancarización que sin bancarización. Es decir, la bancarización ayuda a eh, facilitar que se puedan llevar a cabo todos estos procesos de una mejor manera. El presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, expresó que en este tema ha habido descontrol y contemplación, lo cual ha propiciado la acumulación de los problemas analizados. Díaz Canel enfatizó que se han presentado cuestiones objetivas, como la falta de disponibilidad de divisas para tener el mercado mayorista y cambiario que necesita el país y subjetivas en las que un grupo de instituciones del Estado no cumplieron con sus responsabilidades en el proceso. A ello se suma la no disposición de algunas personas jurídicas, estatales y no estatales, para participar en la bancarización. Y yo sigo insistiendo, esto no se trata de un problema de, ni de cacería de brujas ni de enfrentamiento hacia una determinada forma de gestión o hacia una determinada forma de, de, de propiedad. Aquí lo que estamos planteando es un ordenamiento en el concepto que decía Alex, y aquí el tema no es cerrar, aquí el tema es cómo ordenamos y cómo armonizamos para que haya la mayor cantidad de oferta de bienes y servicios adecuados precios a nuestra población y que todo el mundo eh, aporte lo que tiene que aportar. Pues aquí lo que hemos concebido, un programa de desarrollo económico y social donde hay un actor fundamental que es la empresa estatal socialista y que tiene un complemento en el sector no estatal que está reconocido sin ningún tipo de prejuicio. Ahora, el sector no estatal y el estatal, los dos tienen responsabilidades ante la sociedad. Los dos tienen que trabajar en la legalidad. 
Los dos tienen que respetar las políticas y las leyes de este país. Los dos tienen que aportar con impuestos, según le corresponda, o con tributo, según le, le corresponda. También en esta jornada, el ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro Ale, presentó la propuesta de política para la actualización del sistema tributario. Talía González, Canal Cubano de Noticias.